。说到敏感肌打雷射啊，其实不要说敏感肌或不敏感肌啊，哎，大家都知道雷射叫做光电治疗。那你就知道光照久了，哎，超回答这样哈，啊，电烧到嘛，也超回答，所以网络上自然会有那种谣言哦，或者迷失，就是，呃，常打镭射或者打某些镭射会造成皮肤十分的干涩，然后甚至不容易修复。这这一点王天王有没有什么说法？要看是什么样的镭射，像刚刚提到，如果是水分子会吸收的镭射波长、呃、最好敏感肌要避免。这些镭射像磨皮镭射、哦、比如说哎呀哥镭射。二氧化碳镭射，还有像飞梭镭射，哦，那这一类的镭射，由于它会让水分子加热，那对于敏感性的肤质来讲，就这些这些热能会让它产生一些血管扩张的变化。但是同样是加热，如果说这个时候有冷喷，哦，比如说同时有做一些喷洒冷媒，让你表皮冷却，然后只让你的真皮层以下受到治疗，那这一类的光电治疗是相对比较可以的，哦，比如说像染料镭射。或者是像一些电波类的治疗，我要特别讲一下染料镭射。有些敏感性的肤质，其实反而打染料镭射会改善。那这原因除了染料镭射它会破坏一些不正常扩张的微血管之外，它有个很特别的功能，它会产生一种 TGF beta， 这是一种很细这种特别的 cytokine， 就是细胞激素。那这种细胞激素它有多重功能，包括了它会让皮肤抑制发炎，同时呢它会减少一些粉刺的形成。那除此，它还会刺激一些新生的胶原蛋白合成哦，会让皮肤变得比较肤质反而会变得比较好一些哦。所以不是说敏感性的肤质就绝对不能打镭射，但是要看打什么样的镭射。那另外还有看医师的能量怎么操纵啊，这些都是非常重要的。好了，我我我很快 summary 一下，简单讲就是说，诶、欸，不管你做哪一种镭射，第一个挑镭射是很重要的啊，尽量尽量挑那种不太伤害的镭射嘛，对吧？第二个表皮的保护很重要，所以一的是挑那种，呃，专门针对下方的真皮部位的镭射或治疗，或者是你表皮要做一些冷喷啊、哦，一些治疗。像我们早期二十年前我在做那个镭射天天网的时候，那时候我们就是一直冷喷啊，从头到尾冷喷到爆这样。哦，一台一台冷喷机要将近二三十万，你知道吗？这实在是不是人能够操作的啊？基本上你把皮肤保护好，基本上。呃，镭射不太会出现越打越射的状况，这样这样说对吧？对，哦，这个这这集录很久哦，那个非常漫长，这样终于来到尾声，我们总要告诉各位，你看啊、哦，怎么选镭射，然后打错会怎样，打对会怎样，现在打完了，然后而而且很顺利的打完，打完以后我们要怎么样保养才能让皮肤哦能够顺顺利的度过，而且取得镭射最好的效果？你你打镭射不是为了要伤害嘛？你打镭射是为了要漂亮。Yes。然后我们请王医师先讲一下。你认为怎么样可以达让镭射达到最好的效果？刚刚提到趋吉避凶原则哦，我们一样就是先看看你要处理的问题是什么，然后选了对的镭射之后，那在后面的保护措施也是很重要的哦。刚刚说趋吉避凶嘛，就避开会让皮肤受伤的一些情境或环境哦。里面很重要就是紫外线哦，所以像刚刚提到的哦一些热或辣的食物、闷热的环境、晒太阳、剧烈运动、情绪起伏等等哦。能够尽量减少，尽量减少哦。那酒精类的东西也尽量避免。然后再就是要让皮肤变成比较稳定。那这个时候呢，我们都是绕着表皮屏障来做处理。表皮屏障它基本上就是有很多含水保湿的物质。那我们皮肤正常来讲，它有正常的含水量大概是百分之二十到三十五 percent。那当它太干燥，甚至干燥到百分之十以下的时候。这个时候，它里面很多正常的酵素系统就不正，就变成无法正常工作了，那就会出现很多皮肤干燥的问题啊，就可能是宋医师看到一些呃皮肤监测看到一些状况，那这些问题会造成你的皮肤表面会翻起来哦，感觉变得很干干涩涩的，然后会有一些脱皮脱屑，所以这个时候怎么办呢？我们就要用一些保湿剂啊，一些保养品来处理。那什么保养品是最好的？它没有标准答案。要看你自己的皮肤，然后可以做一些测试，哦，所以肌肤监测我是觉得相当的非常有用。同时呢，在你选择好的产品之后，那接下来呢，你还要正常的使用，哦，比如说像有些人他想皮肤糟糕受伤了，我们要用保湿面膜，哎，这个要小心，保湿面膜也不能过度使用。那原则上大概就是每个礼拜用个一次，哦，你知道密集点，顶多三天一次。为什么？这是有科学根据的。我们表皮屏障，它在受伤之后，通常它在呃，大概年轻人在十二小时之后。
大概百分之五十六十就会恢复了。可是你要完整恢复要七十二小时，但是当你年纪越大，大到七十五岁以上的时候，这个原本三天可以完成的一个过程就会拉长到一个礼拜。好，所以我们在做这些保湿的情况，哦，你可能要注意，面面膜本身算是给水，可是你在面膜干掉撕掉的那一瞬间，可能会对皮肤也是一个刺激，有一个波脱性的变化。那这个时候呢，也会对皮肤可能造成一些伤害，所以建议面膜也不要过度频繁使用。然后呢，有些对皮肤造成伤害的东西，哦，比如说一些酸类的东西，酸类焕肤我们知道可以去除一些老旧角质，可是我们要强调，我们刚看到一些图片嘛，角质层是我们的朋友，不是敌人，它是我们的盔甲。那敏感性肌肤的人，这层盔甲更加重要。正常肤质的人，这个盔甲掉了，很快就补充回来。可是敏感性肤质的人，他没有这么顺畅的一个补充的速度，所以呢，能够尽量不要去破坏这个盔甲是很重要。所以一些酸类的焕肤，你可能要很谨慎，甚至不要使用。有些美白类产品也会有点刺激性，那这个可能治疗镭射之后，也许过了三天以上或七十二小时，或者是一个礼拜以上再使用。然后有些清洁力非常好的界面活性剂，哦，有些这这样的一个清洁力很强的东西。你可能在打完镭射一个礼拜之内，可能也要很小心，甚至不要使用。好，好那、哦、我我我这边做简单的 summary， 因为每次我都是一个很多说的。第一个，从肌肤监测的角度来说，打完镭射以后，你的皮肤一定是相对缺水的哦，因为你的屏障受损，所以第一个它蒸发率一定上升。那就是我们讲的 T E W L T Y 哦，就精皮水分散失一定比较厉害，所以这时候你一定要给它补水，这个没有问题。可是保湿的补水其实有个很大问题是，呃，这几年哈、哦，这十几二十年来的那个研究发现，呃，保湿剂里面的乳化剂其实也是一个常见的刺激源哈、哦。那所以，所以你在使用保湿成分的时候，一定要非常小心这个东西对你皮肤的那个屏障有没有伤害。这也是刚刚那个王医师在讲说，为什么我们会建议三天一次哦？就是如果你对你的东西不是那么有把握，你大概就三天五天一次，或者甚至一个礼拜一次。然后保湿完以后，你的皮肤的那个水合足够了。那水合足够以后，它会变得比较娇嫩。娇嫩的好处是你打完镭射以后，它不是会有一些那个色素的残渣吗？会有一些角质的残渣。事实上，比较娇嫩的皮肤，它的代谢就比较好。那这时候它其实蒸发也会比较厉害。我们刚刚讲的 T 瓦哦，所以你的那个锁水的能力也要比较强。这时候安全油脂的的补给，然后乳化也很重要。所以你会发现，过去大概三五年来、十年来。呃，除了早期我们说的那个美白保湿以外，最近又开始人家在做纯油保养。其实纯油保养这段也是为了要帮助一些敏感肌的皮肤，在没有乳化肌的情况下，如何正确的去做一个乳头一个保湿的作用。所以你把皮肤好好的照顾好，基本上不是很难的哈。你皮肤照顾好，它自己你没没有那个受伤不会修复的啦。所以皮肤照顾好，它自己就会修复。然后自己修复的时候，你又把它屏蔽固好，它又会代谢哦，所以它就可以让你的镭射做到最完美的情况，对吧？对。好，那今天那个，哎，我们花这么多时间讲的这样子，吹打咖啡工一样的哦。所以如果各位对于这样两位医师，哎，教育主委跟教育主委，让两位教育主委来跟各位讲一下这个镭射的部分哦。如果大家觉得非常辛苦，拜托拜托拜托，点赞、订阅、分享，这样好不好？那我们就下次的那个几乎监测小教室见了，好不好？好，拜拜拜拜拜拜。拜拜